हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप आप सभी ठीक होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो तो आपको पता ही चल गया होगा थंबनेल से कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है तो हमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो हमें चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हमें जो पेपर का पैटर्न होता है वो हमें जानना होगा ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मार्क्स के बारे में तो जो मार्क्स होते हैं वो नाइन्टी में होते हैं ठीक है यानी हमें मैक्सिमम मार्क जो होते हैं वो नाइन्टी होते हैं ठीक है तो मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं वो थर्टी सिक्स होते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा है द क्वेश्चन पेपर कंसिस्टेज ऑफ सिक्सटी मल्टीपल क्वेश्चन कैरिंग वन पॉइंट फाइव मार्क्स इज टू बी आंसर ऑन ओ एम आर शीट विद इन सेवेंटी मिनट्स यानी हमें कितने मिनट्स दिए जाते हैं सेवेंटी मिनट्स हमें दिए जाते हैं यानी एक घंटा दस मिनट हमें इस जो पेपर होता है उसको एक घंटा दस मिनट दिया जाता है ठीक है और हमारे पास सिक्सटी एम का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें हमें हर एक क्वेश्चन को वन पॉइंट फाइव मार्क्स होते हैं ठीक है तो इस तरह का जो ये पैटर्न है वो हमें इसी तरह से मिलेगा ठीक है इंक्लूडिंग टेन मिनट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ ओ एम आर शीट यानी जो ये दस मिनट है जो सेवनटीज मिनट हमें दिए जाते हैं इसमें जो दस मिनट यानी एक घंटा हमें टोटल दिया जाता है और जो इसमें दस मिनट बचते हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ ओ एम आर शीट के लिए दिए जाते हैं यू हैव टू सबमिट ऑनली ऑरिजिनल कॉपी हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यानी आप लोगों को जो ऑरिजिनल कॉपी होती है वही सबमिट करनी पड़ेगी और जो रिटेन द कैंडिडेट्स कॉपी और जो जिराक्स होती है वो अपने पास रखनी पड़ेगी ठीक है तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेलाइकन होता है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है वो है वेन एवर आई हेयर एनी वन आर्ग्यूंग फॉर सिलेवरी आई फील अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू सी इट ट्राइड ऑन हिज पर्सनैलिटी सॉरी ट्राइड ऑन हिम पर्सनैलिटी इज द स्टेटमेंट आप देखिए क्या लिखा है यहाँ पे वेन एवर आई हेयर एनी वन आर्ग्यूंग फॉर सिलेवरी आई फील अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू सी इट ट्राइंग ऑन हिम पर्सनैलिटी इज द स्टेटमेंट आप तो जो ये स्टेटमेंट है ये किसने कहा है क्या ये अल्बर्ट कैमस ने कहा है क्या मदर टेरेसा ने कहा है क्या इब्राहिम लिंकोला ने कहा है या फिर इनमें से कोई भी नहीं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इब्राहिम लिंकोलन ठीक है यानी जो पहला क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर मोहम्मद इकबाल वॉज बारन इन तो जो सर मोहम्मद इकबाल थे यानी जिसको हम अलामा इकबाल भी कहते हैं वो कब पैदा हुए थे एटीन सेवनटी सेवन एटीन एटी एट एटीन एटी फाइव एंड एटीन एटी तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी एटीन सेवनटी सेवन ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसको टिक किया है तो एटीन सेवनटी सेवन इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एपीथेट अनलेटर्ड फिलोसफर वॉज यूज विद द नेम ऑफ देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एपिथेट हम किसको कहते हैं एपिथेट जो होता है ये होता है तखलुस क्या होता है तखलुस यानी कलाम अगर हम किसी को मतलब तखलुस देते हैं फॉर एग्जांपल जिस तरह अलामा इकबाल थे उसको हमने सर तखलुस दिया था ठीक है तो यहाँ पे तखलुस दिया गया था अनलेटर्ड फिलासफर ठीक है अनलेटर्ड फिलासफर हम किसको कहते हैं जिसको मतलब फिलास के फिलासफी के बारे में कुछ भी पता ना हो ठीक है यानी ला इलम हम इसको कहते हैं यानी हम ये भी कह सकते कि वन हु डज नो एनी थिंग अबाउट फिलासफी तो ये किसके नाम के साथ यहाँ पे यूज किया गया था तो इसका जो करेक्ट आंसर रही रहा है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर मोहम्मद इकबाल यानी इकबाल सर मोहम्मद इकबाल जो थे इसको अनलेटर्ड फिलासफर कहते थे ठीक है तो इस क्वेश्चन पे जो एक क्वेश्चन है आल्सो क्रॉस चेक इट यूर सेल्फ ठीक है खुद भी देखना कि यही आंसर है या और कुछ आंसर है मैंने गूगल किया था इसका जो करेक्ट आंसर रहता है वो सर मोहम्मद इकबाल है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलामा इकबाल वाज नाइटेड ऑन जो अलामा इकबाल थे इसको खिताब कब मिला था जो इसके करेक्ट आंसर है क्या वो जनवरी फर्स्ट नाइनटीन जनवरी फर्स्ट 1920 जनवरी फर्स्ट 1923 जनवरी 10 जनवरी फर्स्ट 1922 तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो नाइटेड है ये इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है खिताब ठीक है इसका मतलब क्या होता है खिताब यानी किसी इंसान को खिताब देना फॉर एग्जांपल जिस तरह जो अलामा इकबाल थे उसको क्या मिला था उसको सर मिला था ठीक है पहले हम उसका नाम था अलामा इकबाल उसके बाद हम कहते थे क्या सर अलामा इकबाल ठीक है तो सबसे इसके अलावा हमें यह भी जानना था जानना होगा कि जो ये सर है इसको किस की तरफ से मिला था ठीक है तो एक पर्सन थे जिसका नाम था किंग जॉर्ज 
फिफ्थ ऑफ ब्रिटेन ठीक है इसका नाम था क्या किंग जॉर्ज फिफ्थ ठीक है ये कहां का रहने वाला था ब्रिटेन का तो इसकी ओर से इसको तखलस मिला था क्या सर लेकिन कब मिला था इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनवरी फर्स्ट 1923 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अलामा इकबाल वाज अवार्डेड पीएचडी फॉर हिज थीसिस टाइटलड देखिए अलामा इकबाल को नवाजा गया था पीएचडी अवार्ड से जो इसकी थीसिस थी आ, मतलब उसका टाइटल क्या था ठीक है जो ऑप्शन हमारे सामने है वो है द मेटाफिजिकल मोमेंट इन इंग्लैंड द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजस थाट इन इस्लाम या इनमें से कोई भी नहीं ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अलामा इकबाल फोस्ट पोइट्री कोलेक्शन असरार खुदाई सेक्रेट ऑफ द सेल्फ इज रिटर्न इन देखिए यहाँ पे लिखा है कि अलामा इकबाल की जो पहली पोइट्री कोलेक्शन थी जिसका नाम था असरार खुदाई और इसका नाम इंग्लिश में अगर हम कह सकते हैं कि सेक्रेट ऑफ द सेल्फ इज रिटर्न इन तो इसको किस में लिखा गया था ठीक है ऑप्शन हमारे सामने है उर्दू अरबिक इंग्लिश पर्शियन तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी पर्शियन ठीक है पर्शियन लैंग्वेज में इसको लिखा गया था इसके अलावा जो ये असरार खुदाई थी इसको पब्लिश किया गया था इन द ईयर ऑफ 1915 ठीक है 1915 में इसको पब्लिश किया गया था इसके बाद इसकी जो सेकंड बुक आई थी जिसका नाम था रमूज खुदाई तो इसमें वो क्या डिस्कस करते थे इसमें वो डिस्कस करते थे इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी तो इस तरह से जो इसकी पहली जो फोस्ट पोइट्री थी इसमें जो जिसका नाम था असरार खुदाई इसमें वो क्या कहते थे इसको वो डिस्कस करते थे एक इंडिविजुअल को लेकिन उसके बाद जब रमूज खुदाई आई तो उसमें उन्होंने इंडिविजुअल के साथ उसकी सोसाइटी जो थी उसको भी डिस्कस किया था यानी इंट्रैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलामा इकबाल पोएम जावेद नामा द पोएम ऑफ एटर्निटी वाज रिटर्न इन तो अलामा इकबाल की जो पोएम थी जावेद नामा जिसको हम कहते हैं पोएम ऑफ एटर्निटी वाज रिटर्न इन तो इसको कब लिखा गया था ठीक है इसके जो ऑप्शन है वो है 1932, 1922, 1923, 1930 एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1932 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 1932 इटर्निटी का मतलब होता है खलूद ठीक है क्या होता है इसका मतलब खलूद ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर टेरेसा वाज बॉर्न ऑन जो मदर टेरेसा थी वो कब पैदा हुई थी हमारे जो ऑप्शन है वो है अगस्त ट्वेंटी वन नाइनटीन अगस्त ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन टेन अगस्त फिफ्टीन नाइनटीन ट्वेंटी अगस्त ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी अगस्त ट्वेंटी सिक्स नाइनटीन टेन ओके इसके अलावा हमें इसके बारे में जो हमें जानना है वो हमें यह है कि जो मदर टेरसा थी इसका रियल नेम क्या था इसका रियल नेम था एन जी ए एन जे ई जार ई एन जी गोंजा जी ओ एन एक्स एच ई गोंजा ठीक है एन जी गोंजा और इसके अलावा ये कहाँ पे पैदा हुई थी ये पैदा हुई थी सुकॉप एस के ओ पी जे ई सुकॉप जी में ठीक है तो अब हमें ये भी जानना होगा कि इसकी डेथ कब हुई थी ये हुई थी फाइव सेप्टेम्बर नाइनटीन नाइन्टी सेवन लेकिन कहाँ पे हुई थी ये हुई थी कलकत्ता में ठीक है नावेडेज कोलकाता ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द एज ऑफ एटीन मदर टेरिसा डिसाइड टू बिकम ए डैड देखिए एट द एज ऑफ एटीन मदर टेरिसा डिसाइड टू बिकम ए तो एटीन की एज में जो मदर टेरिसा थी उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो क्या बनेगी क्या वो मदर बनेगी क्या वो नन बनेगी क्या वो सिस्टर एट चर्च सिंगर एट चर्च ओ या फिर सिस्टर बनेगी तो मदर टेरिसा ने यह डिसाइड किया था कि वो बनेगी नन ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नाइनटीन ट्वेंटी एट मदर टेरेसा ज्वाइनड लोरेटो सिस्टर इन तो नाइनटीन ट्वेंटी एट में जो मदर टेरेसा थी उन्होंने ज्वाइन किया था लोरेटो सिस्टर्स लेकिन ये लोरेटो सिस्टर्स कहाँ पे है क्या इंग्लैंड में है क्या स्कॉटलैंड में है एयरलैंड में या फिर वेस्ट लैंड में इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी एयरलैंड में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
हु इज कॉल्ड द सेंट ऑफ गटर्स तो दिए गए ऑप्शन में किस को कहते हैं सेंट ऑफ गटर्स क्या मदर टेरेसा को कहते हैं सिस्टर निर्मला बोथ एंड बी या फिर नाना दे एबो तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी मदर टेरेसा को क्या कहते थे सेंट ऑफ गटर्स तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई मदर टेरेसा इज कॉल्ड द सेंट ऑफ गटर्स तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ क्योंकि जो मदर टेरेसा थी उसका ये मानना था कि जो खुदा है उसने उस आ, खुदा ने उसको ये कहा कि आप गरीबों की मदद करो यानी गॉड कॉल्ड हार्ट टू हेल्प द पोअर वाई लिविंग एमंग दम जिनके साथ आप रहते हो उनकी मदद करो ठीक है इस वजह से जो मदर टेरेसा थी उसको क्या कहते थे सेंट ऑफ गटर्स ठीक है यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर टेरेसाज वुमेन यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश एट तो जो मदर टेरेसा वुमेन्स यूनिवर्सिटी है ये कहां पे एस्टैब्लिश हुई है तो कहां पे ये सिचुएटेड है ये भी हम कह सकते हैं देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी तमिलनाडु तो ये एस्टैब्लिश हुई थी इसको बनाया गया था इन दर ऑफ नाइनटीन ये भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो इसके अलावा अगर ये अगर ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है लेकिन वहाँ किस जगह पे है ठीक है उस जगह का नाम है के ओ डी ए आई कोडाई के ए एन ए एल कोडाई कनाल ठीक है तो वहां पे ये सिचुएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड आई लाइफ नॉट लिव फॉर अदर्स इज नॉट ए लाइफ देखिए यहां पे क्या कहा गया आ, कहा गया है कि आई लाइफ नॉट लिव फॉर अदर्स इज नॉट ए लाइफ तो ये किसने कहा है कि एक जिंदगी जो दूसरे के काम ना आए वो जिंदगी नहीं है उसके उसका मानना ये था इज द पॉइंट ऑफ दैट वेरी पर्सन उस पर्सन का ये मानना था कि जो हमारी जिंदगी है अगर ये दूसरों के काम ना आए तो ये जिंदगी किसी के काम की नहीं है अ लाइफ नॉट लिव फॉर अदर्स इज नॉट ए लाइफ तो ये किसका मानना था क्या ये अलामा इकबाल का मानना था इब्राहिम लिंकोलन का मानना था मदर टेरेसा या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी मदर टेरेसा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फोर्टीन लाइन पॉइम इज कॉल्ड तो एक जो फोर्टीन लाइन पॉइम होती है उसको क्या कहते हैं क्या उसको लिरिक कहते हैं ओड कहते हैं इफिक या फिर सोनेट तो मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो जिन्होंने इसको इसके बारे में पढ़ा भी होगा और जो इसके बारे में जानते होंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी सोनेट ठीक है यानी फोर्टीन लाइन को हम क्या कहते हैं फोर्टीन लाइन ऑफ पॉइम फोर्टीन लाइन पॉइम जो होती है उसको हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सोनेट ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट इज लिरिकल ब्लाइड्स इज को आथर्ड बाई देखिए लिरिकल ब्लाइड जो थी इसको किस किस ने लिखा था ठीक है सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो ये लिरिकल ब्लाइड थी इसको कब लिखा गया था यानी इसको कब पहली बार पब्लिश किया गया था इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1798 में ठीक है और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए वर्ड्स वर्थ एंड कॉलरेज जो ये कॉलरेज था इसका फुल नेम जो था वो था सैमुल एस ए एम यू ई एल सैमुल टेलर कॉलरेज ठीक है कॉलेज ओके तो सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक होप यू लाइक दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए मिलते हैं इनशाला नेक्स्ट वीडियो में और इसके अलावा आज मैंने इस वीडियो में खाली फिफ्टीन एम सी क्यूज डिस्कस किए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था तो इस वीडियो का रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह आ, आप लोगों का रिएक्शन आएगा इस वीडियो पर तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द पार्ट टू टिल देन अल्लाह हाफिज़